நிறைய மீடியாவில் ஜி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு செய்தியாக இருந்தாலும் மொரோக்கோவில் ஏற்பட்ட அந்த நிலநடுக்கம் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான நபர்கள் உயிரிழந்தார்கள் அவங்களுக்கான அந்த ஒரு மீட்பு நடவடிக்கையாக இருக்கட்டும் பல நாடுகள் உதவி செய்வதாக இருக்கட்டும் இது இன்னும் முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ மொரோக்கோவில் இப்போது இது ஒரு மூணாவது பெரிய நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹியூஜ் லாஸ் பல நாடுகளும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சிருக்காங்க சீனா இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகள் அவங்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் வேணுமோ அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காங்க அதில் உயிரிழந்தவர்கள் உடமை இழந்தவர்கள் சீக்கிரமாக ஒரு இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்ப வேண்டும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையை செய்து கொள்வோம் நான் உங்கள் விக்கி இது உங்கள் தமிழ் விதை ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் செய்திகள் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு தொடங்கும் போதே ஒன் இயர்த் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகனுடன் தான் இது தொடங்கப்பட்டது அப்படி தொடங்குறது இந்த மொரோக்காவினுடைய இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால அதில் இறந்தவர்கள் அவங்க மீட்பு நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இரங்கல் செய்தியுடன் கொஞ்சமாக துக்கம் அனுசரித்து தான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம என்னென்ன ஒரு டிராஃப்ட் வடிவமைத்திருந்தோமோ ரஷ்யாவுக்கு எதிராக நம்ம எதுவுமே பேசலை பல நாடுகள் நினச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பாக நம்ம ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஏதாவது பேசியிருப்போம்னு சொல்லி எதுவும் பேசலை ஸோ உக்ரைன் அதை இன்றைக்கி எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்தவித ஸ்பெஷலும் கிடையாது இந்த ஒரு ஜி டுவெண்ட்டினால் எதுவுமே நல்லதாக இல்லாட்டி நாங்கள் பாராட்டுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் இந்தியா எடுத்த முடிவுகளுக்கு பல நாடுகள் ஆதரவை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு பெரும் வெற்றியாக பார்க்கப்படுது அடுத்ததான் சீனா தான் சீனாவினுடைய அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் அவர்கள் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் பங்கு பெறவில்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அவங்களுடைய ப்ரீமியர் வந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு வழியாக கிராஸ் பார்டர் அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாமே ரொம்ப விரைவாக நடத்த வேண்டும் குளோபலாக ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறத ரொம்ப எளிமையாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை சீனா வச்சுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் சீனாவை நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் கொஞ்சமாக பாராட்டினார் அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பன்னிரெண்டு அவுட் கம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டினுடைய தலைவராக இருந்தபோது இருந்தது அந்த நூற்றி பன்னிரெண்டு அவுட் கம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பெஞ்ச் மார்க் இப்போதைக்கு எந்த தலைவர் பொறுப்பில் இருந்த நாடும் இந்த அளவுக்கு அவுட் கம் கொண்டு வந்தது கிடையாது பட் இந்த மாதிரியான அவுட் கம்முக்கு யாரும் உறுதியாக இருந்தாங்க சீனாவும் நிறைய விதத்தில் உறுதுணையாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத ஜெய்சங்கர் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் பேசினதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருந்துச்சு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது உலகத்துக்காக இந்தியாவும் இந்தியாவுக்காக உலகமும் அப்படிங்கிறத மாற்றி அமைத்து விட்டது கண்டிப்பாக இரண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி அதாவது உலகத்துக்காக இந்தியாவும் இந்தியாவுக்காக உலகமும் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான அப்டேட்டை கொடுத்திருந்தார் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் ஆப்பிரிக்க யூனியன் சேர்க்கப்பட்ட போது அதை ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஆப்பிரிக்க நாட்டினுடைய தலைவரை கூப்பிட்டு வந்த ஸ்டைல் அந்த ஸ்பீடு அது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சொல்லப்போனால் ஹேட்ஸ் ஆஃப் எர்டகன் அவர்கள் இன்னைக்கு உலக நாடுகளிடம் ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க இஸ்லாமோ ஃபோபியாவை பற்றி எல்லாரும் பேசுங்க அதிலிருந்து வெளியில் வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை தான் ஈரானாக இருக்கட்டும் துருக்கியாக இருக்கட்டும் இப்போது சவுதி அரேபியா கூட மிக நல்ல நெருக்கத்தை காண்பித்து வருவதால் இஸ்லாம் நாடுகளுக்கிடையே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மாற்றம் உலகெங்கிலும் நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எர்டகன் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டின் போது யூரோப் மிடில் ஈஸ்ட் மற்றும் அமெரிக்கா இப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வழித்தடம் அந்த வழித்தடத்தை இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்பீடப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது சீனாவுக்கு எதிரான முடிவு தான் ஆனால் இப்போ சமகாலத்தில் தேவையான ஒரு முடிவு என்பதில் மாற்றுக்கிறதில்லை துருக்கி டிக்டாக்கை மறுபடியும் பேன் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிபேட்டை ஓடிட்டு இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு இஸ்லாமிய நாடு டிக்டாக் அப்படிங்கிறது இப்போ இஸ்லாமுக்கு எதிராக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பரப்புரை செய்யப்பட்டு வருகிறது அதனால டிக்டாக் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வியை நிறைய பேர் கேட்டுட்டு வராங்க அர்மேனியா அசர்பைஜான் பிரச்சனை மறுபடியும் அர்மேனியாவுக்கும் அசர்பைஜானுக்கும் இடையே ஒரு போர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து வருவதாகவும் அது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் எலெக்ஷன் அர்மேனியா போர்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தியிருக்காங்க அந்த எலெக்ஷன் எங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை துருக்கியும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஸோ ஆர்மேனியா அசர்பைஜான் எகெயின் வார் தான் யூகேனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ரிஷி சுனாக் அவர்கள் நம்ம ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் யூகேக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடைபெறுவதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்குல்ல ஸோ நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இரண்டு நாடுகள் ஆனால் ஒரே குறிக்கோள் தான் நாம் என்ன செய்யணும் மறுபடியும்
உட்பட பல நாடுகள் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப புதுசா ஒரு பிரச்சனை இருக்கான் இங்கிலாந்தை நம்பி போய் எந்த ஸ்கூல்லையும் சரி இல்லாட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் நம்பி போய் நிக்க முடியாது கான்கிரீட் இடிஞ்சு விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த கான்கிரீட் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இப்போது பெரிய அளவில் இங்கிலாந்து முழுவதுமாக பேசப்பட்டு வருகிறது ஜி டுவெண்டி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருடம் அமெரிக்காவில் வச்சு கூட்டலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு சீனா கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருக்காங்க இல்ல அமெரிக்காவில் இப்போதைக்கு அது கூட்டப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் சீனாவினுடைய கருத்து அதே நேரத்தில் ஐநா சபையினுடைய பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கிறோம் என்கிற அறிவிப்பை இன்று அமெரிக்கா கொடுத்திருக்கிறார்கள் இத்தாலி பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு காத்துட்டு இருக்கும் போது இத்தாலி இன்னைக்கு இன்னொரு அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா சவுதி அரேபியா யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் யூரோப் இந்த ஒரு ரோட்ல நானும் இணைந்து கொள்வேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அறிவிப்பு ஸோ சீனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவினுடைய காய் நகரத்திலும் அதே நேரத்தில் இப்போ ட்ரேட் அப்படிங்கிறது கிராஸ் பார்டர் ட்ரேடாக இருக்கட்டும் பேமெண்ட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் அதுக்கு இப்போ எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவு ரொம்ப முக்கியமானதாகவும் பல நாடுகளால் கருதப்படுது கோவிட் பேக் சொல்லப்போனால் நிறைய நாடுகளில் இப்போ மாஸ்க் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டர் தான் இது இனிஷியேட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனிமேல் மாஸ்க் போட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு வந்துட்டுருக்கு இது இந்தியாவிலும் சீக்கிரமாக இந்த அறிவிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன மாஸ்கை தயார்படுத்தி வச்சுக்கோங்க லெபனன் லெபனனில் பாலஸ்தீன் அகதிகள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கான ரெஃப்யூஜி கேம்ப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் எகெயின் ஒரு பிரச்சனை மூன்று பாலஸ்தீனத்தை சார்ந்தவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேர்ல்டு ஒரு இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்ல இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து இந்த இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்டை நம்ம வெற்றிகரமாக கடந்து வர வேண்டும் என்கிற அறிவிப்பை ஜோ பைடன் அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலி தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் சொல்லப்போனால் கோல்டுக்கு விலை அமெரிக்க டாலர் அப்படிங்கிற பல பிரச்சனைகள் இப்போது உலகளவில் பேசப்பட்டாலும் ஜோ பைடன் அவர்களுடைய எதிர்காலம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு கமலா ஹாரிஸ் அவர்கள் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஜோ பைடன் அவர்களுக்கு எதிராக நான் கூட நிக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் விவேக் ராமசாமி அவர்கள் ரொம்ப லீடில் இருக்காரு இன்னைக்கு டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வேற இந்தியாவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை எல்லாமே கொடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கிறது ரொமானியாவில் ரஷ்யாவினுடைய ஒரு ட்ரோன் அட்டாக் நடத்தியது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை ரொமானியா மறுத்திருந்தாலும் ரஷ்யாவினுடைய ட்ரோன்ஸினுடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குப்பா அப்படிங்கிற அறிவிப்பை மறுபடியும் ரொமானியா கொடுத்துருக்காங்க பட் இது ஒரு இன்டென்ஷனாக நடத்தப்பட்டது கிடையாது ரஷ்யா வேணும்னே இதை செய்யலை அப்படிங்கிற அறிவிப்பை நேட்டோ நாடுகளும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாரத் இந்தியாவினுடைய பெயர் பாரத் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றப்பட்டதா என்று கேட்டால் மாற்றுறதுக்கான தேவையே இல்லை இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்கு இன்னைக்கு நடந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அந்த முன்பலகை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் பாரத் அப்படிங்கிற பெயர் தான் இருந்தது நாடுகளுடைய பெயரில் அதில் பாரத் இருந்தது என்பது இந்தியாவை பாரதாவே மாற்றிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பல சர்ச்சையான கருத்துக்களை சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் பகிர்வதற்கு காரணமாக மாறி இருந்தது இன்னைக்கும் தைவான் ஸ்ட்ரைட் வழியாக அமெரிக்கா கனடாவினுடைய வார்ஷிப் கடந்து சென்றது இது சீனாவுக்கு எதிரான செயலாக சீனா கருதுவதால் ஒரு வார்னிங் மெசேஜை சீனா கொடுத்திருக்காங்க இந்தியா மற்றும் யூகேனுடைய உறவு தான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி யூகேனுடைய மிகப்பெரிய கொள்கையாக இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதற்கான அடுத்தடுத்த அப்டேட் அதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம் என்கிற அறிவிப்பை யூகேனுடைய ரிஷிசுனாக் அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நிறைய அப்டேட் பார்த்துருக்கோம் சொல்லப்போனால் முறைக்கால் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு நிலநடுக்கம் அதனால் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மனிதர்கள் இறந்திருக்காங்க அவங்களுக்காக ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையும் செய்து கொள்வோம் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்